。一凡呐，你结婚，我肯定给你包一大红包。这必须的呀。<笑>呃，我还要去见个客户啊，领完证回来，赶紧让我们第一时间沾沾喜气儿啊！你们俩好好学学。好了，嗯，我们这张终于决胜少女时代了。你看我们一凡还那么淡定，心里都乐开花了吧？说什么呢？<笑>还不好意思啊？我要当伴娘，凭什么呀？我跟一凡都十多年的闺蜜呢，要当也是我当啊。我反对，一凡姐都答应我了，说手捧花给我的哈。什么时候？你什么时候答应他的？啊，我觉得你俩也不用再吵了。我吧，就是想让雨明他妹妹小丫来当伴娘，让她男朋友来当伴郎。当然了，你俩也是可以来当伴娘的。但是你看，他们都已经，嗯，都已经谈恋爱谈了五年多了，下个结婚怎么着的也是他们，是不是？雨儿，你说我们俩是不是白疼他了？可不是嘛。哎，杨小宝去不去啊？估计还不知道吧。他要是知道他心目当中的女神都要出嫁了，不得多伤心啊！行了吧，你们还真以为谁都把我当女神？他送你们那条狗还在不？在家呢。哎。关键时刻，小燕还是靠谱的。本宫就先撤了。行了，你赶紧去吧。领完早点回来啊！我知道了。宋娘娘，王小丫，王小丫，王小丫。呃，妈，干什么来了？嗯，我问你干什么来了？啊，给你哥送钥匙是吧？我那个忘了点东西，我上去拿去、啊。别跟我这儿编了，我还告诉你，我绝对不会同意你哥跟那女孩结婚的。你老实给我回去啊！别跟这瞎掺和。十点过五分了啊！你那太阳汉子在哪儿啊？哎，等会儿。哎呀妈！您说哥好不容易遇到一个喜欢的、想结婚的，您干嘛非得这样啊？我哪样了？啊，我哪样了？我让你回去回去，你别这掺和啊！回去，回去。哦。里边傻等着呢吧？去看看，我去看看。刚在里头的时候，我就给他们公司打过电话了，人不在。飞吧，飞吧。嗯、这个人昨天晚上还信誓旦旦的，怎么回事儿啊？本来我们认识时间就不长，他要是后悔了，也挺正常的。那也总得有个信儿吧，太不靠谱了。来
现在怎么着？咱就别干等着了，我带你去哪儿？送我回公司吧。回公司？你现在行吗？那么脆弱。这么大的喜事儿，今天晚上你必须请出来，而且他一定是在路上。<笑>我请。我请，人终于来了！我你赶紧赶紧拿出来啊！你这个本可是咱们民商部的第一个红本，赶紧拿出来，扫扫他们啊，炫耀炫耀啊！你们赶紧拿出来，黄老大，我告诉你，今天这顿饭你请定了，没问题。没有啊，人没来，没接成，回来呢就是跟你们说一声，还有事先走了，来。哎，啥意思？啊？王静，王静，王静，王静，你怎么才来呀、啊？不不，不是，一般人呢？人呢？刚走啊！电话，电话！快快快快快快！来来来来来！你是不是觉得男人都挺不靠谱的？还不如你呢，哈！老公回来了啊！吃饭了吗？没呢，一会儿有饭局。今儿一凡领证了吧？哎，媳妇儿，我说你情绪不高啊？王雨林没来。啊？还怎么回事儿？谁知道啊！我跟一凡在民政局门口等了半天，哎呦，王玉明，对他印象挺好的。今天这事儿办的太不靠谱了，而且连声招呼都没打，一凡心里难过死了。我明天还得去劝劝他。要不说老王，虽然说一凡是你的亲妹妹，但是像找对象、结婚这种事儿，我觉得还得让一凡自己拿主意，你也不能太主观了。嗯。知道了。还有，我们公司的那个财务总监走了，猎头又推荐了一个，老板看了以后很满意，想约我们高层几个晚上跟他吃个饭，也算是一次非正式的面试吧。嗯，批准。